வெல்கம் பேக் டு ட்ராவல்ஸ் ரிலேட்டிவ் டியூப் சேனல் ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் டிபிக்கல் மான்சூன் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா நடுவில் வந்து கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன் பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸில் என்னென்னா கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மேரேஜ் ப்ரிப்பரேஷன் மேரேஜ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னையிலிருந்து இனி ஃபார் எல்லா ட்ரிப்பும் வந்து கப்புள்ஸ் வாக்காக தான் வரும் ஸோ பின்னாடி ஒய்ஃப் உட்காந்துட்டு தான் அன்றிருக்கா நாங்கள் கபுள்ஸாக தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம் பைக்கில் இப்போ ஸோ எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னா நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து மூணார் போயிட்டுருக்கேன் பெங்களூர்லேருந்து தான் மூணார் பிளான் போட்டேன் ஸோ ஒரே ஸ்டெச்சில் அடிக்க முடியாது அந்த முற ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஆரஞ்ச் அலாட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து ரிஸ்க் ஆனோம்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூரில் ஸ்டே போட்டு வீட்டில் தங்கிட்டு வீட்டிலேருந்து இப்போது மூணார் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதுதான் பிளான் போயிட்டு பெட்ரோல் அடிச்சு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக அஞ்சு மணிக்கு கிளம்பலான்ட்டு இருந்தோம் அது அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆச்சு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆச்சு இப்போ செவன் ஆகிடுச்சு நடுவில் இன்டர்காம் ஒர்க் ஆகலை அது அந்த கனெக்டர் வந்து மைக்கில் இருந்து ரிசீவருக்கு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் ஆக கனெக்டர் கட் ஆகிடுச்சு முக்கூடம் காலையில் டிராஃபிக் இல்லைங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டோம் லக்கிலி இந்த பிட்டை ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இன்னைக்கு திங்கக்கிழமை லாங் வீக்கெண்டு லாங் லீவுக்கு அப்புறம் எல்லா ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு ஓப்பன்டு அதனால் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லேட்டாக இருந்தால் டிராஃபிக்கில் மாட்டிருக்கோம் அதனால் தப்பிச்சோம் நேற்றுக்கு இங்கே சரியான மழை கோயம்புத்தூரில் தக்ஷலாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஹெவி ரெயினு பட் கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப அடிச்சிருச்சு என்ன வியூ இவ்வளோ நல்ல கோயம்புத்தூரில் இவ்வளோ ஒரு நல்ல வியூ இருந்துன்னு பார்த்தே இல்லை நம்ம பேபி ஆ அங்கே பாரு அந்த மழை பாதி காணாம போயிடுச்சு கீழே நல்லா வியூ டிஜே மைக் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல அன்பாக்சிங் ஸோ அதில் தான் நான் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதோட வ்ளாகு வந்து சாம்பிள் தான் உங்களுக்கு இது ஆடியோ அவ்வளோ க்ளியராக கேட்குது பாருங்கள் அண்டு விண்டு பிளாஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா போயால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கு இது வந்து ப்ளக் அண்ட் ப்ளே மாதிரி சும்மா மேக்னெட் லெஸ்ட் நான் ஒட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் இது எடுத்தாச்சு இங்கே தான் உனக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும் பொள்ளாச்சி பாலக்காடுனு ஸோ நான் முன்ன மூணார் வந்துட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் போயிருந்தேன் ஹார்னட் பைக்கில் நான் போயிருந்தேன் அப்போவே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஏன்னா நாங்கள் போனபோதே ஃபுல் மிஸ்ட்டு இதே மாதிரி மான்சன் ரைடில் தான் நாங்கள் போனோம் மூணு பைக்கர்ஸாக போனோம் நாங்கள் அதாவது அஞ்சு பசங்க மூணு பைக்கில் ஸோ இப்போ வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி நான் என் ஒய்ஃபும் மட்டும் நம்ம புது வண்டி விஎம் டூலியில் போயிட்டுருக்கோம் இந்த வண்டி வாங்கி எட்டு மாதம் ஆச்சு ஹில்ஸ் ஓட்டியிருக்கோம் ரெண்டு மூணு ஹில் போட்டிருக்க போயிருக்கேன் பட் ஃபுல்லி லோடடாக அதாவது மூணு பாக்ஸும் ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது சைட் பேனேஸ் ரெண்டு டாப் பாக்ஸ் ஒன்று அதில் போட்டு வித் பில்லியன் அந்த வே என்னோடய வெயிட்டு பில்லியனோட வெயிட்டு லக்கேஜோட வெயிட் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி ஹில்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ சூப்பர் அட்வென்ச்சராக இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு அண்டு த்ரீ டேஸ் ஸ்டே போட்டிருக்கோம் நிறைய இடம் கவர் பண்ணுறோம் டாப் பாக்ஸ் மட்டும் போட்டு ஓட்டுறதா இருந்தால் ஸ்பீடாக போயிடலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரேம்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் பாக்ஸிங் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் எல்லாமே இப்போ சைடு பேனிஸ் போட்டிருக்கோங்கிறதுனால அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிரரை தாண்டி உங்களுக்கு போகும் கொஞ்சம் அதனால் கார் ஓட்டுற மாதிரி தான் ஓட்டணும் இந்த கட் எடுக்கிறது உள்ளே போடுறது அது எதுவும் பண்ண முடியாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அதனாலே வந்து மைண்டு வந்து நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கணும் ஓகே நம்ம கார் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டணும் அப்படின்னு அண்டு நிறையா அடிஷ்னல் ஆடான்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த எம்டி ஹெல்மெட் நான் நடுது பழைய ஹெல்மெட் வச்சுருந்தேன் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப உள்ளே வின் ஆகி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு புதுசாக எம்டி தண்டர் த்ரீ எடுத்திருக்கேன் அது ஒன்று ஒய்ஃபுக்கு வந்து எம்டி பிளேடு டூ மாடல் எடுத்திருக்கோம் பண்ணி ஈச்சனாரி விநாயகரே வந்துட்டார் ஸோ இதை தவிர வந்துட்டு இன்டர்காம் வச்சுருக்கேன் நான் இன்டர்காம் எதுக்கு நான் ஏன்னா இப்போ நார்மலாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டியில் தான் போயிட்டுருக்கோம் இதிலே நான் வந்து பில்லியனோட பேசணுன்னா கழுத்தை திருப்பி திருப்பி இப்படி பேசணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரோடு எப்படி ரோடு அலர்ட்னஸ் மிஸ் ஆகும் 
கான்சன்ட்ரேஷன் டிவேட் ஆகும் அண்டு கேட்காது ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சு இன்டர்காம் எடுத்திருக்கேன் இன்டர்காம் வந்து நான் சி தேர்ட்டி தான் எடுத்திருக்கேன் சி ஃபிஃப்டி மார்க்கெட்டில் லான்ச் ஆகிடுச்சு ஆனால் அது அவுட் ஆஃப் பட்ஜெட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லி தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதை சொல்கிறாங்க அதனால் எடுக்க எடுத்துட்டோம் சி தேர்ட்டியாக எடுத்துட்டேன் சி தேர்ட்டி வந்து லெவன் கே வந்துச்சு ஒரு சிங்கிள் பீஸு ஸோ ரெண்டு பேர் ஹெல்மெட்லேயும் ரெண்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ அப்போ தான் நாங்கள் ஜாலியாக பேசிகிட்டு வர முடியும்னு பாட்டு கேட்கலாம் பாட்டு ஒரு ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணோம் அது சம்டைம் அந்த ஸ்பீடாக போகிறப்போ அந்த விண்டு பிளாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் எரிச்சல் வர மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் பாட்டு கேட்கறது இல்லை இன்ட்ரோ காமில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொள்ளாச்சி என்ட்ரு ஆகிட்டோம் இங்கே ஆனால் சரியான மழை கீழெல்லாம் பாருங்கள் ரோடெல்லாம் அப்படியே ஈரமாக இருக்குது அதனால் ப்ராபப்ளி சாப் உடுமல்பேட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்தே ரெயின் ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுடலான்ட்டு இருக்கோம் நான் நடுவில் சின்னார் வயல் வழியாக தான் நம்ம மூணார் ஏறுவோம் அப்போது காட்டுக்குள்ளே வந்து நிற்க முடியாது போன டைம் போன போது தான் யானை வந்து துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைம் எப்படின்னு தெரில அதனால் எது கிறிஸ்க் எடுத்துகிட்டேன் உருமல்பேட்டில் ஷாப்பு ரெயின் கோட் மாட்டிட வேண்டியது தான் மான்சூன் ட்ரை இல்லை ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறது நல்லா தான் இருக்கும் அது மான்சூன் ட்ரைட் மாதிரி ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா மழை வந்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நாங்கள் வேகமூன் போனபோது அப்படி தான் ஆச்சு போன டைம் மூணார் அப்படி தான் ஆச்சு ஸோ அதனால் மெஜாரிட்டி இடம் நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் இந்த டைம் ஆச்சு நான் நிறைய இடம் பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் நான் பிளான் போட்டு வந்திருக்கேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ரெட் அலர்ட் ஆரஞ்ச் அலர்ட் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாடுக்கு கேரளாலேயும் அடிக்கும் அதுதான் பிரச்சனை எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குது விண்மில் சவுத் இந்தியாவிலேயே இந்த பொள்ளாச்சி டு உடுமல்பேட்டில் தான் நிறைய விண்மில்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும் தெரியுதா சுற்றி விண்மில் தான் உங்களுக்கு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் விண்மில் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஏரியாவில் ஏன்னா இங்கே எல்லா விவசாய பூமி நிறையா மரம் இருக்குங்கிறதுனால உங்களுக்கு காத்து ரொம்ப அடிக்கும் ஆக்சுவலாக பொள்ளாச்சி உடுமல்பேட் ரோடு எல்லாமே இப்படி தான் சிங்கிள் லேனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஹைவே எக்ஸ்பேன்ஷனில் எல்லாம் ஃபோர் லேனாக மாற்றிட்ருக்காங்க நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஸ்பீடாக சீக்கிரம் ரீச் ஆகலாம் ட்ராவல் டைம் கம்மி ஆனால் மைனஸ் நெகட்டிவ் மேஜர் நெகட்டிவ் என்னென்னா இந்த சிங்கிள் லேனில் போகிறப்போ சுற்றி செடிக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நடுவில் நம்ம போவோம் இப்போ அது எதுவுமே கிடையாது அது வந்து ஒரு பெரிய மைனஸுங்க அது ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா சிட்டி பொல்யூஷனு அப்படி இப்படின்னு டிராஃபிக்கில் ஓட்டி ஓட்டி சடனாக நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் லேனில் ஒரு தோப்புக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் தென்னந்தோப்புக்குள்ளே அப்படி ஒரு அருமையான ரூட்டாக இருந்துச்சு யார் இவனுக்கு எப்படி ஏறானுங்க அதெல்லாம் போச்சு முதுமலை பந்திப்பூர் இருக்குல்ல தமிழ்நாடு கர்நாடகா அதே மாதிரி தான் ஸ்டேட் மாறுதுங்கிறனால தமிழ்நாட்டில் இது ஆனமலை டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு கேரளா குளம் நுழைஞ்சிட்டேன்னா சின்னார் வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரி அதுவும் டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் தான் அந்த ரெண்டு வைல்ட் லைஃபுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க பேர் வச்சு உடுமல்பேட்டு வந்தாச்சு நம்ம கொல்லடம் அதே தான் அதே ஆரியபவன் அதே மூணா ட்ரிப்பு அதே தான் நான் வேற வண்டி ஆச்சு வந்து உனக்கு டவுனு அதனால் உனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் நீ பொள்ளாச்சி மிஸ் பண்ணிட்டேனா உடுமல்பேட்டையில் இது ஒன்று தான் வந்து ரெகக்னைஸ்டு பிக் ஹோட்டலுங்கிறேன் இதை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே ஒரு ஜங்ஷன் வரும் மேஜர் லெஃப்ட் டர்ன் ஒன்று இருக்கும் அதில் நம்ம லெஃப்ட் திரும்பினா தான் மூணார் போக முடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டோம்னா திருமூர் ஹில்ஸ் திருமூர்த்தி ஹில்ஸ் போயிடுவோம் பாலப்பாளையம் தான் ஜங்ஷன் அந்த ஊர் பேர் லெஃப்ட் அமராவதி சின்னார் மூணார் ஸ்ட்ரைட்டு திருமூர்த்தி ஹில்ஸ் இதுதான் மேஜர் ஸ்ப்ளிட்டிங் ஜங்ஷன் பேபி நாங்களும் நிறையா டைம் அதாவது வால்பாறையும் எப்படி நிறைய டைம் போனாலும் ஆலையார் டேம் ஆந்தவேல பார்த்துக்கலாம் இல்லை மங்கி ஃபால்ஸ் ரிட்டர்னில் பார்த்துக்கலாம் நினைப்போம் போகிறதே இல்லை திருமூர்த்தி ஹில்ஸும் அதே தான் பதினாலு கிலோமீட்டர் தான் இங்கேருந்து ஆனால் போக மாட்டோம் அதுதான் பிரச்சனை அமராவதி டேமும் பக்கம் அது எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதுக்குன்னு சொல்லி வந்தால் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம போகிறோம் 
வாய்ப்பே இல்லை இப்படித்தான் எல்லா ட்ரிப்புலையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ரிட்டன் அரோ பார்க்கலாம் ரிட்டன் அரோ பார்க்கலாம் ஆனமலை டைகர் சார் என்ட்ரி ஆன உடனே அவ்வளோ மழை அதனால் வண்டி ஒரு பக்கம் நிறுத்திட்டு நான் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கேன்னா ரைடிங் ஜாக்கெட் அதுக்கு மேலே வந்து ரெயின் ஜாக்கெட்னு ஒன்று இருக்கும் அதெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா மலையெல்லாம் ஓட்ட முடியாது ஈரமாயிருச்சுன்னா ரொம்ப மோசமாயிரும் அதனால் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஜேர்னி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர வரனால ஆனமலை டைகர் சார் இதே கேரளாக்குள்ளே நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இதே ஃபாரஸ்ட் வந்து சின்னார் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரின்னு போகும் ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் நேம் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ஒரே காடு தான் இந்த ஆனமலை டைகர் சரில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் மட்டும் இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நேரவாக இருக்கும் ரோடு கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டுங்க நீங்கள் மேலே ஏறுற போதும் சரி கீழே இறங்குற போதும் சரி ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணுங்கள் வா என்ன வியூ வியூ செம்மையாக இருக்குல்ல இதுதான் வந்து அமராவதி ரிசர்வாயர் அப்படியே கேசாடிசி கொஞ்சம் நின்று வாடா இறக்கிறாத இறக்கிறாத வா நல்ல வேலை இறக்கலை சைடு பேனிஸ்லாம் நான் போட்டிருக்கேன்னா எனக்கு அதுதான் ஒரு பயம் ஏன்னா கார் ஓட்டுற மாதிரி தான் நம்ம ஓட்ட முடியும் நார்மல் டாப் பாக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா பில்லியனோட டக்குன்னு கீழே இறக்கி ஏற்றிடலாம் இந்த சைட் பேனேஸு வித்து டாப் பாக்ஸ் வித்து பில்லியனோட போகிற போது வெயிட் பேலன்சிங் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம சின்னார் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் ஒன்று சின்னார் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியில் நிறுத்துவாங்க இல்லாட்டி ஆனமலை டைகர் ரிசோர்ட்டில் செக் போஸ்ட்டில் நிறுத்துவாங்க இந்த ரெண்டு செக் போஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நிறுத்தி வண்டியோட டீட்டெயில்ஸும் நம்ம டிரைவிங் லைசன்ஸும் நோட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் மாதிரி அது த ஃபால்ஸ் பேர் லக்கோம் வாட்டர் ஃபால்ஸுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வில்லேஜ் பேர் வந்து மறையூர் மறையூர் வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு மொத்தம் ஃபேமஸ்ஸு ஒன்று சாண்டில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சந்தன மரம் வந்து உங்கள் ஆதார் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அப்புறம் கொடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டே போய் நம்ம வாங்கணும் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை இருக்குல்ல வெள்ளம் ப்ரௌன் சுகர் அதுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ்ஸு நான் ரெண்டு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் எந்த கடையில் வாங்கினேங்கிறது நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இன்ஸ்டாவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரீல்ஸாக மறக்காமல் இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரீல் வந்துச்சு தெரியுமா கண்ணந்தேவன் டீ குடி சிஎஸ்கே புடி புடி இந்த கண்ணந்தேவன் ஹில்ஸ் வழியாக தான் நம்ம மூணாருக்குள்ளே நுழைவோம் ஸோ மறையூரில் இருந்து கண்ணந்தேவன் ஹில்ஸ் சுற்றி எல்லா இவங்களோட டீ எஸ்டேட்டு தான் நடுவில் ரொம்ப ரெயின் அதிகமாகிருச்சு அதனால் குளிரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ லைட்டாக ஓரம் கட்டி சைடில் ஓரம் கட்டி ஒரு கடையில் வந்துட்டு சூடாக கான் வைத்துட்டுருந்தாங்க ஒரு கானு ஒரு ப்ரெட் ஆம்லெட்டு அப்புறம் பூஸ்ட்டு எப்போவுமே ஹில் ஸ்டேஷனில் நான் வந்தால் பூஸ்ட்டு தான் குடிப்பேன் அந்த கிளைமேட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அது மூணுத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் வா என்ன வியூ அந்த விண்டோஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கும் தெரியுமா என்னது அது விண்டோஸ் வால் பேப்பர் இந்த வால் பேப்பர்லாம் வேணும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பேக்ரவுண்டு வைக்கிறீங்கன்னா வண்டி எடுத்துக்கிட்டு மூணார் வந்துடுங்க அவ்வளோ நல்ல வியூ கிடைக்கும் எஸ்பெஷலி மான்சூன் டைமில் வந்தீங்கன்னா எங்கே திரும்பினாலும் நல்ல கிரீனரியை பார்க்கலாம் நீங்கள் அண்டு மறையூர்லேருந்து மூணார் போகிற வழியில் அவ்வளோ வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைவ் டு டென் கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே மினிமம் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நிறையா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு ட்ரெக்கிங்லாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ரோட்டில் போயிட்டு இருக்க போயிட்டு இருக்கிறவே நீங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம் அவ்வளோ பக்கத்தில் போகும் ஓகே ஒரு வழியாக வந்துட்டு மத்தியானம் ஒன் ஓ கிளாக் ஆச்சு எரிவிகுளம் நேஷ்னல் பார்க் ரீச் ஆகிடுச்சு எரிவிகுளம் நேஷ்னல் பார்க் பற்றி நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டேரெக்டாக வண்டி அது எரிவிகுளம் நேஷ்னல் பார்க்கில் பார்த்துட்டு தான் நான் ரெசார்ட் போக போகிறேன் அதோட வ்ளாகும் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் இப்போது இந்த பார்க்கு கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சு மினிமம் தேவை ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகி முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி கிட்ட ஆயிடுச்சு அங்கேயே லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிளம்பியிருக்கும் ஏன்னா மூணார் டவுனே ஒன்று ரீச் ஆகலை மூணார் டவுன் இங்கேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அது ரீச் ஆகிட்டு தான் நம்ம அங்கேருந்து ரெசார்ட்டுக்கு மறுபடியும் போகணும் நாங்கள் மூணார் டவுன்லேருந்து ஒரு அனதர் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஸோ மொத்தம் முப்பது கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணணும் இருட்டுறதுக்குள்ளே போனால் சேஃபு பார்ப்போம் மூணார் டவுன் ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போ வரைக்கும் இருட்டில் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இங்கே
நான் முன்னாடி போயிட்டுருக்குங்கிறதே தெரியாது ஸோ அப்படி வந்து உங்கள் ஹசார் லேடு தான் உங்களை காப்பாற்றும் அதே மாதிரி முன்னாடி வர வண்டிக்கு உங்கள் ஃபாக் லேம்ப்பும் ஹசார்ட் லைட்டும் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் ஒரு வண்டி வருதுன்னே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்கள சுத்தமாக கண்டு தெரியாது எதனா ஃபாக் லேம்ப் வந்து போட்டிருக்கேங்கிறனால தான் எனக்கு வந்து அந்த ரேஞ்ச் வந்து ஒரு ஒரு டென் மீட்டர் வரைக்கும் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது இல்லாட்டி ஃபைவ் மீட்டருக்குள்ளேயே வந்து விசிபிலிட்டி ஜீரோ ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்துச்சு நான் இறங்கி நின்று ஒயிட் லைட்லேருந்து எல்லோ லைட்டுக்கு மாற்றினேன்னா ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி தான் இருக்கும் அதை மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் என்னால் கொஞ்சம் ஓட்ட முடிஞ்சிச்சு ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா முன்னாடி போகிற அத்தனை வண்டி இல்லை பின்னாடி வர வண்டி யாரையுமே வந்து யாரும் ஓவர்டேக்கே பண்ணலை எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டிக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ரூட்டு புதுசு எங்கே டேக் டைவேஷன் வருது நடுவில் வர பாதி ரோடே காணும் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கண்ணு தெரில பின்னாடி ஒய்ஃப் வேறு அவளுக்கு சரியான பையன் ஏன்னா நான் வந்து இது செகண்ட் டைம் ஓட்டியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு அவளுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் லைவாக பார்க்குறாள் இவ்வளோ மிஸ்டில் அதனால் அவளுக்கு ஒரே பயம் நான் எங்கே கரெக்டாக வண்டி ப்ராப்பராக ஓட்டியிருக்கேனா இல்லையான்னு அப்படியே பயந்துகிட்டே உட்காந்துட்டு வந்தால் லக்லி ஒன்றும் ஆளில் சேஃபாக நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் பாருங்கள் ஆறே கால் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ இருட்டிடுச்சு ஸோ இதுதான் நாங்கள் தங்க போகிற ரெசார்ட் ஓல்கன்பர்க் ரெசார்ட் இது வந்து மூணாரிலே பெஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டார் ஹோ ரெசார்ட்னே நான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ அம்யூனிட்டிஸ் உள்ளே இருக்குது அண்ட் வியூ சான்ஸே இல்லை இந்த ரெசார்ட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தாது நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஓல்கன்பர்க் ரெசார்ட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டார் ரெசார்ட் இன் மூணார் ஸோ அந்த வீடியோ மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோ எனக்கு என் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவேன் மறக்காமல் ட்ராவல்ஸ் டெல்லி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாலையும் நான் இருக்கேன் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ரீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் ஓகே பாய் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்